libro de la Génesis, capítulo 7, le llamo la gloriosa parola del Señor, eh? amén, e da ya que, aleluya, por invitar a los fratelli que quieren, aleluya, andar en Israel en el mes de diciembre, amén, aleluya, sí, en el mes de diciembre, andar en Israel, ya que si farán que dilá de ibatésimi, gloria a Dios, amén, y fratelli que quieren, aunque, aleluya, posíamos, para un piccolo volo de 3 horas y 50 minutos. Amén. Gloria a ti. Amén. Libro de la Génesis, capítulo 7, versículo 23. Amén. Amén. Aleluya. Y todos los seres vivientes que eran sobre la facha de la tierra fueron exterminados, desde el hombre hasta al bestián, a los reptiles y a los cielos del cielo. Esi furono esterminati della terra e non escapò che Noè con quelli che erano con lui nell'arca e le acque copersero la terra per, per 150 giorni. Amen? Alleluia. Preghiamo l'Eterno in questo momento. Padre Santo, Signore Gesù, Alleluia. Oh Dio del cielo, te ringraziamo in questo momento. Signore Gesù, perché tu ci dai il privilegio, Signore, alleluia, di ascoltare la tua gloriosa parola. Eterno Dio, la tua parola ci insegna che la tua parola è il pane della vita. Eterno Dio, noi abbiamo bisogno, Padre, di questo pane. Signore Gesù, alleluia, perché vogliamo, alleluia, essere, Signore, saldi. Oh eterno, aleluya, en esta roca, Señor, gloriosa que soy tú. Benedetto, Señor, aleluya, te quiero. Del nombre santo tú. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Cédete, mi fratelli. Gloria al nombre santo del Señor. Amén, aleluya, aleluya. Va bien, fratelli. Tú y nosotros, aleluya. Sappiamo o abbiamo almeno letto una volta nella vita la storia di Noè. Amen, alleluia, sì? Il cui nome significa riposo. Alleluia, amen. Noè, alleluia, il cui nome significa riposo. Gloria a Dio, alleluia. Amen, gloria al nome del Signore. E noi possiamo vedere, fratelli, le virtù que Noé aveva, Noé era íntegro, era obediente, Amén. gloria al nombre del Señor, aleluya, Noé aveva una actitud de adoración a Dios, Noé más se dementicaba del pacto, aleluya, que aveva fatto con el Señor, no importando las circunstancias, aleluya, Noé no se dimenticaba más. La fe de Noé, aleluya, era una fe de vera, una fe de transparente, aleluya, una fe de que, aleluya, amén. Li fa fare a Noé una grande arca soltanto obediendo a la voz que le hablaba la sua conciencia porque Noé conoceva al su Dio. Gloria a Dios, aleluya. Noé si esforza per proclamare, per dichiarare, per advertire. Aleluya, amén, per advertir a la sua generación, a su vicini, a la sua familia, aleluya, del diluvio que doveva venir y così exterminar a todos los habitantes de la tierra. 
E così, fratelli, che dice la parola del Signore, alleluia, nel versetto 22, tutto ciò che aveva alito di vita nelle sue narici, di tutto quello che era sulla terra asciutta, morì. Questo ci insegna che non, alleluia, sì, si può trovare neanche un sopravvissuto, alleluia, fuori dell'arca. Amen. Alleluia. Però Dio salva a un uomo, salva a una famiglia. Amen. Salva a Noè e salva a la famiglia. Gloria a Dio. Amen. Per che cosa? Alleluia. Perché Noè come padre di famiglia era una persona responsabile con la sua famiglia. Amen. Gloria a Dio, amén. No solamente per darle, aleluya, il cibo, il vestito, ma anche per insegnare loro a avere una vera comunione col Signore anche per insegnare loro a vivere una vita di fedeltà, una vita di consacrazione a Dio. E così, fratelli, che quando leggo la parola di Dio, dice che l'unico, amen, alleluia, l'unico che scappò della morte fu Noè e la sua famiglia. Gloria a Dio, amen. Per che cosa? Alleluia, per la loro virtù, per l'ubbidienza, gloria a Dio, per la fedeltà, amen, alleluia, che loro avevano nella sua propria esistenza, amen. Allora, fratelli, possiamo dire che Dio sostiene i credenti, Dio li aiuta. Dio li guida, Dio li protegge, Dio custodisce, amén, aleluya, ciascuna vita che può credere in Lui, amén, aleluya, questo che gli piace il Signore, che una persona, che una famiglia possa credere in Lui, amén, aleluya. Per questo quando leggiamo nel libro di Deuteronomio, capitolo 6, gloria a Dio, il dovere, amen, il, alleluia, il dovere dei genitori e come Dio, alleluia, sostiene a coloro che li ubbidiscono. Quando voi vedete la parola del Signore nel libro del Deuteronomio, alleluia, cosa ci insegna il Signore, il Signore dal versetto 1 in poi? Or questo è il comandamento, li statuti e i decreti che l'Eterno il vostro Dio ha ordinato di insegnarvi perché le mettiate in pratica nel paese nel quale state per entrare per prenderne processo affinché tu tema l'eterno gloria a Dio amen. tu tema l'eterno aquí al capo familia gloria a Dio amen. gli sta insegnando al capo familia che tema l'eterno gloria a Dio il tuo Dio, osservando per tutti i giorni della tua vita. Amen. Amen. Questo ci insegna che il capo famiglia mai deve tornare indietro della retta via. Amen. 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 Non deve, alleluia, andare né a destra né a sinistra. Amen. Gloria a Dio. Ma deve, alleluia, continuare a vivere una vita di fedeltà. 
¿Per qué cosa? Porque la loro responsabilidad es una responsabilidad muy grande. Observando por todos los giorni de la tu vida, tú, tu hijo, e el hijo del tu hijo, todos sus estatutos, todos sus comandamientos, que yo te do a fin que tus giorni sean prolongados. Lo diamo en nombre santo del Eterno. Lo diamo en nombre santo del Eterno. En el versículo, aleluya, 5, dice, tú amerás el Eterno y tu odio. ¿Con qué cosa? Con todo el tuo cuore. Due, con toda la tua anima. E tre, con toda la tua fuerza. Gloria al nombre del Señor. Cuando parliamo di queste tre cose, il cuore, gloria a Dio, alleluia, l'anima e la forza. Amen. Cosa dice il Signore parlando del cuore? Del cuore escono che cose? I buoni e i? E i cattivi pensieri, no? Gloria a Dio. Per questo fratelli e Signore, alleluia, lui vuole un amore che esca dal cuore, che esca dal centro dell'essere umano. Amen. Un amore che non sia un amore finto, ma che sia un amore vero. Gloria a Dio. Perché quando uno ama, uno può fare, alleluia, tante cose. Sì o no? Ame. Quando usted ama, alleluia, quando una persona ama un'altra persona, non importa la pioggia, il sole, non importa la povertà, la ricchezza. Gloria a Dio. Non importa nulla. Gloria al nome del Signore perché? Perché ama Amen. e dimostra, alleluia, l'amore che ha per l'altra persona. A Dio dobbiamo amarlo di più che amiamo a una persona. Amen. Amen. Perché cosa? Alleluia, perché Dio ci dà la vita. Amen. Amen. La persona, alleluia, magari che amiamo, ci può, alleluia, aiutare mentre vive. Ci può, alleluia, consolare mentre vive. Ci può accompagnare mentre vive. Amen. Alleluia, ci fa, ci può, alleluia, può questa persona sorridere mentre vive. Mentre vive. Ma Dio è eterno Dio non muore mai Dio non cambia mai Egli è immutabile gloria a Dio, alleluia Egli che ci dà la vita allora noi dobbiamo amarlo a lui perché Egli ci dà la vita Egli ci ha dato la salvezza Egli ci ha dato il perdono Egli ci ha dato lo Spirito Santo Egli ci ha dato questa bella opportunità di essere oggi davanti alla sua gloriosa presenza Gloria a Dio, alleluia Benedetto il nome di Gesù Amen Allora dobbiamo amare Dio con tutto il nostro cuore Dobbiamo amare Dio con tutta la nostra anima perché l'animo un giorno dovrà, alleluia, dare conto a Dio di tutte le nostre cose, di tutti i nostri fatti, di tutte le nostre intenzioni, di tutti, alleluia, gloria al nome del Signore, i nostri pensieri, alleluia, di ogni cosa. Perché cosa? Perché noi siamo solamente amministratori della nostra propria vita. Gloria a Dio, alleluia. Allora l'anima ereditará una de due cose. 
salvezza eterna perché? perché abbiamo creduto perché abbiamo conosciuto perché abbiamo vivito perché abbiamo vissuto una vita alleluia piacevole al Signore e condanna eterna per gli increduli per coloro che non conoscono la grazia dell'eterno tre con tutte le forze cosa facciamo noi con la, con la forza con la forza lavoriamo gloria a Dio alleluia amen viviamo sorridiamo facciamo una serie di cose allora alleluia Dio vuole una adorazione con tutta la nostra forza gloria al nome del Signore alleluia con quello fratelli alleluia che la nostra forza ci dà una adorazione una lode con la forza gloria a Dio alleluia avere alleluia visione con la forza del nostro lavoro gloria al nome del Signore Gesù vedere alleluia fratelli la mancanza degli operai e dire io non posso andare alleluia per fare un pastore o un missionario però signore ti ringrazio per la forza che mi dai eterno alleluia e lavoro signore Gesù per essere fedeli a te alleluia e così avranno conoscenza della tua gloriosa parola ma questo non resta solamente lì gloria a Dio alleluia Continua a dire la parola del Signore, il versetto 6, e queste parole che ti comando oggi rimarranno nel tuo cuore. Gloria a Dio, rimarranno nel tuo cuore, affin de che e li inculcherai a tuoi figli. Cosa inculcarli? Inculcarli è? Ammaestrarli, allevarli, insegnarli, correggerli. Gloria a Dio, alleluia, amen. Alleluia. Inculcarli, fratelli, alleluia, incoraggiarli. Ah? registrarli mettere dentro nella sua propria mente nella sua propria vita nel suo proprio cuore gloria a Dio alleluia e per questo abbiamo alleluia bisogno di tempo amen affinché fratelli alleluia il padre e la madre alleluia prendano alleluia i loro figli si siedano alleluia con loro a insegnargli la parola gloria al nome di Gesù alleluia a insegnargli fratelli alleluia chi li ha salvato a insegnargli chi li ha cambiato la vita a insegnargli chi è il suo proprio redentore li inculcherai gloria al nome del Signore Gesù ai tuoi figli ne parlerai quando sei, quando sei seduto in casa tua Amen. gloria a Dio uno due quando cammini per la strada tre quando sei corricato, quattro, quando ti alzi, gloria a Dio, e non solamente questo dice, le legherai come un segno alla mano, alleluia, saranno come frontali tra i tuoi occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa, e sulle tue porte gloria al nome di Gesù gloria al nome di Gesù allora 
fratelli nostro dovere, alleluia, come genitori affinché il Padre Celeste ci ame. È grande. Amen, è grande. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Dovunque, fratelli miei, alleluia, i nostri figli vadano. Devono, alleluia, sentire, vedere, vivere la sua gloriosa parola. È bello, gloria al nome del Signore, alleluia, quando nella casa dei fratelli, alleluia, sì, i genitori, alleluia, mettono un versetto biblico, alleluia, quando escono, alleluia, e il figlio o qualunque persona, alleluia, quando sta uscendo, anda, prima di aprire la porta, si trova con il versetto, confida nell'Eterno, perché lui aderisarà i tuoi sentieri. Amen. Gloria, a Dio, Amen. gloria al nome di Gesù, alleluia. Amen. Inculchiamo, gloria a Dio, dobbiamo inculcare loro a servire Dio. Gloria a Dio. E dopo c'è nel versetto, alleluia, 23. Dal versetto 22, inoltre, l'Eterno operò sopra i nostri occhi segni prodigi, grandi, tremendi contro l'Egitto contro il faraone e con tutta la sua casa e fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giurato ai nostri padri di darci così l'Eterno ci comandò di mettere in pratica tutti questi statuti temendo l'Eterno il nostro Dio Affinché, affinché ne venisse a noi del bene sempre Amen. e perché egli ci conservasse in vita come è oggi Amen Alleluia il Signore fratelli della gloria libera il popolo di, dal popolo di Israele di una grande schiavitù per che cosa? Se voi vedete, fratelli, alleluia, il libro dell'Esodo, il capitolo 3, come, alleluia, Dio parla con Mosè, alleluia, e dice, ho ascoltato il loro grido. Amen. Ho visto la loro angoscia, la loro sofferenza. Sono stanchi per essere schiavi. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Alleluia. Gloria a Dio. Volevano, alleluia, la libertà. E così, alleluia, il Signore le aiuta loro, alleluia, a vivere una vita di libertà. Gloria al nome del Signore, alleluia. Come il Signore, fratelli, alleluia, cura ai credenti a coloro alleluia che credono a coloro che confidano a coloro che sperano nell'eterno il mare alleluia è stato diviso in due il popolo di Israele alleluia attraversa in terra asciutta Anche gli egiziani stavano attraversando in terra asciutta. Però quando l'ultimo uomo, alleluia, di Israele, gloria a Dio, alleluia, ben, arriva all'altra parte del mare, in quel momento, alleluia, l'acqua tornano alla normalità e muoiono tutti coloro, alleluia, che volevano Amen, alleluia, far tornare indietro a Israele alleluia. che viva nella schiavitù. Ma Dio le libera perché il popolo di Israele crede nel Signore. Alleluia. Gloria al nome di Gesù. Gloria al nome di Gesù. Lo diamo in santo nome il nome dell'Eterno. Alleluia, perché Dio, alleluia, salva 
a coloro che credono a me Dio salva a coloro alleluia che cercano fratelli alleluia si sforzano di vivere una vita di fedeltà al Signore lo diamo il santo nome glorioso del Signore lo diamo il santo nome glorioso del Signore se Dio fratelli alleluia ha sostenuto loro se Dio ha guidato loro se Dio alleluia ha liberato loro non pensate che libererà anche noi e se in questa sera alleluia chiedo gloria al nome del Signore un testimonio una testimonianza alleluia di una persona che è stata alleluia liberata dal Signore sono sicuro alleluia che verrà più di uno alleluia perché? perché il Signore ha fatto grandi cose nelle nostre vite e se il Signore alleluia ci ha fatto vedere in precedenza meraviglie il Signore alleluia ci farà vedere anche oggi il Signore alleluia ci continuerà a farci vedere grandi cose perché Dio è lo stesso è lo stesso alleluia Amen. è lo stesso che ci ha chiamato nelle tenebre alla sua mirabile luce è lo stesso oggi è lo stesso che ci ha perdonato è lo stesso alleluia che un giorno ha guarito alleluia le nostre malattie è lo stesso che un giorno alleluia si offrì della croce del calvario è lo stesso Egli sta camminando in questo luogo. Non lo possiamo vedere. Non li possiamo toccare. Però si credo, alleluia, che lui è qui. Gloria a Dio, alleluia. Non importa, alleluia, il diluvio che venga. Non importa la tempesta che sia. Non importa, alleluia. Gloria a Dio, alleluia, la moltitudine, alleluia, grandi che vogliono, alleluia, farci diventare schiavi. E il Signore, alleluia, ci ha portato qui per essere liberi. Gloria a Dio, alleluia. E se il Signore, alleluia, ci ha liberato, alleluia, il Signore, alleluia, compirà la sua opera nelle nostre vite. Solamente crede, perché a coloro che credono tutto gli è possibile. Solamente crede, solamente crede, solamente crede che Dio è più grande che il problema. Non vedere, alleluia, il problema più grande che il tuo Salvatore il tuo Dio è grande più grande che il problema se stai attraversando una malattia non vedere la malattia come una cosa più grande tu hai un Dio grande tu hai un Dio grande il Dio, alleluia, tu e mio è il creatore dell'universo lui conosce, alleluia, la posizione, alleluia di ciascuna, alleluia, di ciascuna arteria di ciascuna vena, di ciascun organo Dio conosce assolutamente ogni cosa Io per arrivare a un organo, un'arteria, devo fare, alleluia, una strada. Però Dio la conosce esattamente. Allora la tua malattia non è grande. Il tuo creatore è più grande. Gloria al nome di Gesù. Gloria al nome di Gesù. La situazione, fratelli miei, alleluia, è minuscola. Dio è grande, Dio è l'onnipotente. E se Dio, alleluia, aiutò questo uomo, Noè, alleluia, solamente perché credevi in lui. A 
aunque tú crees incluir. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alora, aleluya. Che, una mano. Una mano potente. Estés alabante a ti. Dicéndote no haber paura. Yo solo conté. No despaventarte. Yo solo conté. Yo solo la tua fuerza. Y cuesta aleluya que te dice el Señor. Solamente crede. Solamente crede. Solamente crede. Porque a color que creo, no todas las cosas le son posibles. Metiamoci en pie. Y e dile a los señores, yo creo en ti. Y e dile a los señores, yo creo en ti. Y e dile a los señores, yo creo en ti. Solo crede. No es, aleluya, solamente ha creduto. Abramo solamente ha creduto. Elías solamente ha creduto. Loro, aleluya, soltanto ha creduto. Solamente crees. 